Sorry mo, Sen. Di ba dapat siya nagpamando sa mga tao rito? So, sana araw ng magaling mong kapatid. Pambira ka rin naman, ano? Sa kasagsagan ng init dito sa Cebu, nakabarong ka pa. Uh, I want to know kung anong pinagkakaabalahan mo dito sa Cebu. Pasensya ka na, pinuntahan na kita dito. Oh, Kuya, kuya rito. Ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak namin sa kita? Ano problema dito? Pa, pakatanga ka. I'll still be here for you dahil mahal kita. Pampi. <laughs> Biglang tumaas ang uh, temperature ng bata. Hindi namin siya pwedeng operahan na may lagnat. So we have to wait na uh, hanggang sa mawala ang lagnat niya bago tayo makapagpatuloy sa operasyon. I'm sorry kung naiinsulto ko kayo because I am so disappointed in your son. You could have told me let, but you chose to shut up. Baho ito ng anak namin, hindi namin ito itatapon sa buong mundo. Naglolo ko ba rito si Anthony? Kahit maraming babae po dito sa Cebu, um, he, he never, he loves Millet very much. He's... Pasalamat kayo kay Millet at pinigil niya ako na sabihin sa kanyang daddy ang kagaguhan ng inyong anak. Pag nalaman ito ni Henry, baka sa hulong nga napulutin si Anthony. Hindi pwedeng may usok na walang apoy. Kaya ikaw ang sumagot sa akin. Tapatin mo ko. Wala pong kabit si Anthony. Maniwala po kayo sa akin. Meron daw na na-involve na babae kay Anthony, pero noon pa yon matagal na yon Don't make such a big deal out of it, Henry. Are you sure na maayos sila? Yes. Huwag ka na mag-worry, Henry. Siguruhin mo lang, Aurora. Pag niloko niya si Milet, he will definitely not get away with it. Tita, ba't yung pinagtanggol si Anthony kay Tito Henry? Dahil yan ang hinihiling ni Milet. Kahit labag yan sa aking loob eh, I want to help. Gusto kong tulungan ng anak ko and this is the only way. So ikaw din, please help me let Sandy. Hello, Ma? Ma? Sige, ma. Ako na magsasabi kay kuya. Bye-bye. Ano to? Kuya, si... si mama umiiyak. Bakit? Kinausap sila ng binan mo. Alam mo na ni Ma'am Aurora yung ginawa mo kay Ate Milet. Kamusta daw? Mga ba na ilagnat? Hindi pa nga eh. Hindi pa rin? Bakit daw? Ba't ba kayo may ilagnat pa rin? Hindi ko alam. Bakit? Bakit parang nagagalit ka? Hindi kasi nakakapagtaka eh. Oh, may lagnat na naman ngayon. Kung walang jaundice, may lagnat. Nasa ospital, di ba? Paulit-ulit na naman ang sinangyayari dyan. Teka, sandali. Sinisisi mo ba ako kung bakit nangyayari ito kay Bubot? Anong gusto mo palabas na wala akong kwentang ina? Nagtatanong lang ako. Oh, Kapal hindi kita sinisisi. Kapalit ka talaga ng pagbubuka mo, no? Nagtatanong nga lang ako eh. Ngayon, binabawi mo. Kanina halos ang pamuka mo sa akin. Na ako ang may kasalanan kung bakit ito nangyayari kay Bubot. Wala akong sinasabi ganun. Ako wala akong sinasabi ganun? Bakit sa tingin mo gusto ko ito nangyayari sa kanya? Halos himatay na ako sa pag-aantay kung anong sasabihin ng doktor? Bakit sa tingin mo gusto kong umaasa ako sa'yo dahil wala akong pera pang bayad sa operasyon niya? Hindi ko gusto yun, no? Ikaw wala kang karapatan para sisihin ako. Dahil ako, gabi-gabi, nagpupuyat ako para alagaan ang anak natin habang ikaw nandun ka sa Maynila, sinusuyong ang asawa mo, at paulit-ulit mo bang sinasabi na kasalanan ang nangyari sa atin. Wala akong karapatan dahil ako, nandito ako, inaalagaan ko ang anak natin. Pinupunan ko ng pag-aalan ng hindi mo na kayang ibigay dahil pangalawa na kami sa buhay mo. Ano, Anthony? Sinabi ko bang pumunta ka dito? Hindi naman na kita pinapunta dito, di ba? Kasi nga, ayoko nag-aaway kayo ni Willet. Ayoko na hihirapan ka. Look, look. Ana, okay? Sorry, okay na. Tanong ko na sabi ko dahil siguro kung ano-ano mga pinag-iisip ko, pero... Hindi ko sinasadya. I'm sorry. Anthony, kung galit sa'yo si Millet, huwag mong ibuntun sa akin yan. 
hindi ko kasalanan mo. Hindi ko ginusto to. Sa tingin mo, ginusto ko maging kapit mo. Ikaw may kasalanan nito dahil nagsinungaling ka sa akin. Kaya ikaw, magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Dahil kung ikaw nahihirapan ka, kung sinasabi mo pagod ka, ako pagod na pagod na din ako. Tita, pumayag na si Millet na mag-church kami bukas. Okay na yun, di ba? Okay. Yeah. May iba naman yung environment niya. Thank you for coming, Sandy. Yan talaga ang kailangan ni Millet, distraction. Para hindi na niya palagi iniisip yung si Anthony. Yeah. Sinabihan ko rin siya na huwag masyado malaro yung utak niya. Na huwag masyado isipin si Sheila at si Anthony. Hmm. Tsaka nangako naman na si Anthony na babawi siya kay Millet. Well, I hope na wala nang ginagawa si Anthony sa Cebu. And I swear, pagka mayroon pang nangyayari sa kanila nung kabit niya, ako na mismo ang magsasabi kay Henry sa ginagawa niya. Sheila, intindihin mo nalang si Kuya. Hindi niya gusto nasisihin ka. Hindi ko kailangan ng explanation ni Anthony. Pero I think kailangan mong malaman na side niya. Sheila, nalaman na ng parents ni Atem Lit yung tungkol sa inyo. Kaya hindi siya mapakali. Aligaga siya. Bakit ba kailangan ko siyang palaging intindihin? Bakit? Dahil ako yung naging gabit. Dahil ako yung pangalawang asawa. Sawang-sawa na ako sa pag-iintindi sa kanya. Bakit ano bang makukuha ko doon? Pag inintindi ko pa siya, babalik ba siya sa amin? Kapag ako yung naging uli ng pangalawang Mrs. Real, mawawala ba lahat ng problema namin? Hindi naman, di ba? Hindi kita mapipili kung kahit ka pa rin kay kuya. Dahil may karapatan ka naman talaga magalit. Pero Sheila, hindi madali na umalis si kuya ng bahay nila. Nagalit pa sa kanya si Ate Milit. Kailangan pa niya magpalusot para kay Tonton. These things are beyond you. Wala ka naman talaga dapat pakailam dito eh. Pero Sheila, sana huwag mo na masyadong pahirapan pa si kuya. Kasi naiipit siya sa dalawang pamilya na sa inyo. Kailangan siya ni Bubut. Pero kailangan din siya ni Tonton. And nakikita ko na he's trying very hard. Kahit man lang sa mga anak niya, makabawi siya. Dahil sa inyo ni Ate Milit, puro pasakit lang ang binigay niya. Sorry sa nasabi ko. Hindi ba ma-intensyon na lumabas yung mind sa bibing ko eh. Sa katunayan nga, maswerte talaga ako tsaka si Bubot na ikaw ang ina. I'm really sorry. Kung pinapauwi ka na ng asawa mo, pwede ka na umalis. Kaya ko na dito mag-isa. Hindi. Hindi ako alis. Basta ako 
sa pagkatapos ng operasyon. Paano si Malet? I'm sure maintindihan niya ito. Ang swerte mo pala talaga sa asawa mo. Sana hindi na lang ako nakisawsaw sa inyo. Pero yun, nagpakatanga ako sa'yo. Sheila, napag-usapan na natin ito, di ba? Ikaw na muna magbantag yung bubot. Papahangin muna ako. Sabi mo, walang babae rito si Anthony sa Cebu. Eh, inamin na ni Milet na nang nagkaroon daw eh. Kaya aminin mo na sa akin, Vincent. Sino yung babaeng niyong kilala mo, no? Alam niyo ho, hindi ko siya kilala. Baka naman pinagtatakpan mo lamang si Anthony. With respect ho, Sir Henry. Hindi ko naman po malalaman ang lahat ng ginagawa ni Anthony dito sa Cebu, eh. At isa pa, ba't niya aaminin sa akin yan? Eh, alam na niya matagal na ho kong nagtatrabaho para sa inyo, di ba? Sandali lang. Si Anthony yun, ah. Sundan mo yung taxi. Oo. Lola, may sakit po ba si Mami? Bakit pala po siya for dinner? Ano, siguro pagod lang yun. Kasi ang dami-dami yung ginagawa ni Mami eh. Don't worry, I'll check up on her later, ha? Finish na po ako. Sige, okay. Good night, Lola. Okay, good night. Pakibigay po ito isang kiss kay Mami. Ay, isa pa? Okay. Okay, bye-bye. Good night. Ako, madam. Si Ate Milat siguro, no, nag-depress-depressa na yun sa taas. Baka nga nagpakamatay na yun. Len, Len! Hindi yun gagawin ni Milat. Ikaw talaga ang napakalikot ng utak mo, kaya kayo nagkakainisan ni Milat, eh. Sorry, madam. Napunod ko kasi sa TV, madam, kagabi. Yung babaeng beda, niloko ng asawa, na-depress. Tapos, dahil na-depress siya, nag-inom-inom siya ng sleeping pills para makalemot. Eh, naku, madam, sinasabi ko sa iyo, yung mga babaeng depress na yan, naku, kung ano-anong ginagawa, baliw-baliw, madam. Tapos ka na? <laughs> Lagpas ko lang po. Mm -hmm. Excuse me. Bilisan mo, bilisan mo. Oo, oo. Baka mawala eh. Don't lose it, Vincent. Sundan mo yung taxi. Yes, sir. Yun mo yun, no? Yun, yun. Saan nga rin yung taxi? Baka hindi na sila yan, ha? Hindi ko, sir. Yun ho yung taxi. O, sige. Cut mo siya. Ano? Cut mo! Iharang mo yung sasakit sa kanila! Opo. Dali. Ano ko gagawin niyo? Saka ako, sabi ko ito. Boss Henry! Boss Henry! Sir, ano ba nangyari ba kayo makakas na daan namin? Sorry, sorry. Kala ko kayo yung kilala ko eh. Pasensya na ha. Nakaka-istorbo po ko kayo eh. Kuya, iniisip na naman ba si Ate Milet, si Bubot, at yung in-laws mo? Oo. Lahat sila. Ito na alam ko nang iisipin ko eh. Si Milet, hindi sinasagot ang mga tawag ko. At si mga in-laws ko. At sigurado tumatawag na sila sa telepono ko. Eh, wala naman eh. Ah, mga phone. Bala ko nang kausapin din sila eh. I'm sure ba yun ako, galit na galit na rin sila sa akin. Hello? Ah, oh sige ho. Babalik ko kami agad. Salamat, salamat. Kuya, wala nang lignat si Bubut. Pakoperahan na daw siya. Okay. 
Kuya, sa hospital tayo, ha? Sigurado akong si Anthony yung nakita ko, eh. Baka naman nagkamali ka ng taxi si Lutan. Alam niyo po, sir. Baka mukha lang ni Anthony yung nakita niyo. Sana nga, hindi siya. Dahil kung siya yun, at nagpunta siya doon sa babae niya, makikita niya sa akin. Numalit siya na tayo sa airport. Uuwi na ako ng Manila. Kakausapin ko nang masinsiyan na niya ang Anthony niya. Kung nandun siya. Vincent. Mabuti naman nahanap ko kayo. Ikaw, Alan, kanina pa kita tinatawagan, di ka sumasagot. Ikaw naman, Anthony, ba't ka bumalik? Pare, kanina kasama ko si Sir Henry, nakita ka namin. Ano? Okay lang niligaw ko siya, okay? Pero pabalik na siya sa Maynila, kakausapin ka niya. Pero hindi yun yung problema, dahil yung problema, alam na niyang may babae ka dito sa Cebu, pero okay lang yan. Ano okay lang? Ikaw umuwi yun doon, wala ako. Patay ka. Pero at least, hindi niya alam may asawa ka, di ba? Patay ka pa rin. Kayo. Bakit ngayon lang kayo? Nasa operating room na si Bubut. Tara na. Susunod doon kasi ako, kuya. Cellphone na. Kasama ko si Kuya eh. Ang nakasilent? Oo. Sila, kumalma ka lang. Ako nang ninenervous para sa'yo eh. Kalma lang. Ba, nakita mo naman kung gano'ng kaliit si Bubot, di ba? Baka hindi niya kayanin yung operasyon. Kinakabahan talaga ako. Sila. Okay ka lang? Sila! 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 Teka, sandali. Ako na, ako na, ako na. Um, layo ko kayo ng konti. Sandali lang. Sila? Ay, Sir Henry, good evening po. Si Milet. Nasa taas po, Sir. Pero ando na po si Madam Aurora. Baka po natulog na sila. Si Anthony. Nasa Cebu po. Nasa Cebu? Opo. Eh, ba't sabi ni Aurora nandito? Niloloko ko nito mga ito, ah. Henry! Madam! What are you doing here? Para kumprontayin ang anak mo. Bakit wala rito si Anthony? Bakit ka nagsinungaling? Henry, let me explain. I don't need an explanation. I want to know the truth. Meron bang babae si Anthony sa Cebu? Niloko ba niya ang anak natin? Magsalita ka, Aurora. O baka pati ikaw kasama na sa panluloko sa akin? Yes! Yes! May babae sa Cebu si Anthony. Yes, pinakasalan niya yon. May anak sila. Oo! Niloko niya ang anak natin. Kung ganon, si Anthony talaga yung nakita ko kanina sa Cebu. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit itinago ninyo ng anak mo? Ka kanina ko lang nalaman, Henry. At wala akong magawa. Y yun ang hiningi sa akin ni Milet. Dahil alam niya na magagalit ka, o. Oh. Of course, I'm angry. At hindi makakawala sa akin ng Anthony na yan. Hindi ko palalambasin ang ginawa niya nito. Ipakukulong ko siya. Henry! 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 Ipin mo na lang yung doktor ni Bubut, ha? Ako nang bahala rin. Sige. Tara.
Dali. Dali. Mag-usap tayo. Dali. Bakit ka po mayang nagaguhin ni Anthony? Daddy, huwag mo nang itanggi, Iha. I have to tell your dad. I'm dad. so... so... Daddy, magpapaliwanag ako sa inyo, Sige. Daddy. Uh, bumalik si... si Anthony kasi kailangan operahan yung bata. May sakit, Daddy, sa puso. Yung baby. Infant pa. Kaya... No, no, no. Dad... Don't give me that. You're in no position to handle this. You're not in your no, right mind. Hindi, Daddy. Baliw na baliw ka sa asawa mo, ah, kaya to, to the point ah, na pumapaya ka kahit anong gusto niyang gawin. Hindi po. Uh, hindi Daddy. lamang bumababa ang yung ethical standards. You have completely <laughs> lost them. No. Pero mo, kinukonsinti mo kanya pang naliwa sa'yo. Hindi, Daddy. Well, pinag-usapan namin. Hindi namin. ko pala alam pa siya nang ginawa niyang panlolo ko sa'yo. Daddy, Daddy. Ang pagbigay niyo, ako, ako, ako mag-aayos, ma. Why? Ayusin ko, Dad. What has Anthony done to you? Daddy, please. Look at you no. now. Naririnig ba ang mga sinasabi mo? Dad. Nakikita mo ba ang mga ginagawa mo? Pinalaki kita ng maayos. May dignity. May pride. And yet, look at you now. No, I will... You're delusional. No, Daddy. You're a pathetic woman. I will fix this, Dad. Sige na. Bumapayag na kahit anong gawin ng asawa niya. Hindi po, Dad. Napag-usap, nag-uusap naman po para maayos po na. Hindi na kita kilala. Where is the daughter that was strong-willed, intelligent, palaban, matapang? I'm trying my best. What has Anthony done to you? Dad, don't get mad. Don't naman get mad. Oh, niloko kayo ng taratadong yun. Kaya kahit na magbakaawa ka pa sa akin, hindi ko siya katatawarin. Hindi niya ako maloloko. Kapareho din niyo. Pagbabayaran niya lahat ng ginawa niya. Dad, I don't want you to get mad, ma. Kausapin natin. Baka naman makausap na natin siya, ma. Ma, Diyos ko naman. Mami. Mami na hanggang ako pa. Gusto ko bang paliwanag yung sa'yo? Gusto ko ba naman? Maintindihan niya ako, ma. Ano gagawin ko? Ano ba dapat ay gawin ko, ma? Dad, sige pinag ko. Ito naman. Ba't naman ganito, ma? I am enjoying my very best. Para maayos. Kasuhan ko yan si Anthony sa ayaw at sa gusto ni Milet. Magkakabalikan pa kami. Dahil pulsigido siyang itama mga pagkakamali niya. Sana ako ang unang Mrs. Rian. Milet wants to have a complete family. Sisirain ba natin yun dahil sa nagagalit tayo sa nagawa ng asawa niya? Sana magka-love life na ako. Kasi hindi na ako bata, di ba? Tsaka sana mahanap ko na yung lalaking para sa akin. Magamitin mo si Bubot para mapalapit sa'yo si Anthony? Masama ba humingi ng konting panahon? Pinagkatiwala ko ang anak ko sa'yo. Pagkatapos yan lamang ang gagawin mo sa kanya. Henry! Henry! Mapapatay kitang hayop ka! Daddy! Stop it! Stop it! Stop it! Pagbabayaran ni Anthony yung ginawa niyang pagpapahiya sa anak ko. Hindi lang isang asawa ang pwedeng magsampa ng kaso sa isang bigamist. Kung ano man parusa ang bibigay sa akin ng pamilya mo, tatanggapin ko. I want you to file the case as soon as possible. Kung kinakailangan ikulong nila ako, papakulong ako. Ay hirap naman ito, ikaw ako ha, siya.